从六本水来的他说他从六本水逃亡来的这样啊是啊你带来我家干嘛真的是他说他家里人没人了家也没有朋友也没有他有身份证了是啊这他包了哦那我问一下美女他们说的都是真的吗是是啊他说他肚子饿他刚刚走在我们山后面那里晕在那里了我们碰到他哦晕了是啊给了他喝点水还有给他吃了点面包是啊三个面包那你家那边真的一个人都没有了没有了
，就当施舍给人家的，你还要收钱呢、啊？等一下你带去不是也有这个吗？哎呀，小双你带去你以为多很多？你我跟你说，哎呀，你不给是吧？我们带他去给老牛。哎,哎,哎,哎，算了算了算了算了，哎呀，既然这样，一人给一百。拿来，来来你的，拿多一点。哎呀，拿着，他是有这种资源的话啊，还带给我啊，好，好，好吧，好说，只要你这个到位都好说。哎，行了行了，你们回去吧，我就带他回去吃碗粥去。行了，好吧，你你你你带他回去吧，我们走了啊啊，走了。你想不想成个家？想成个家的话，等下我就带你去相亲，好吧？想啊，想是吧？哎，那就来我家吃碗粥去啊！等下我煮煮个鸡给你吃，啊，那那好吧，来来进来吧，来小叶过来，哎呀，肚子也填饱了，应该现在看起来整个人都精神了很多啊。是啊，刚才吃饱了。哎，那行吧，那这个家庭你看，家庭是穷一点点，不过你也不要嫌弃，是吧？他家里还有个老爸帮忙的，可以。那我就敲门了啊！哎，老牛，老牛啊！喂、哎，哎，锤啊！哎，师叔在家，是你呀、啊，师叔啊，真的是好久没见你了。你上次拜托我那件事了，今天我就带一个美女过来了。你儿子老牛应该在家吧？在家，在家，在啊！什么？到到屋里面，慢慢聊，好吧？好，那行，哎、那行，不用客气啊。行了，行了，来，进进进进。行行啊，好。坐坐坐坐坐这里啊。坐吧，不用客气。师叔，那你老牛呢？在应该在房间里面。是这样的，我跟你说明情况啊、哦。这个美女呢是。从六盆水那边投筐过来的，投筐过来。是啊，我看他挺可怜，家里又没有人了，所以说，我问他，他说想成个家，我就带过来给你家老牛相亲了。你家老牛也三十好几了，是不是？你也天天叫我帮你介绍。哎呀，我知道你着急抱孙子，不过呢，这个要看他们的缘分了。那你就叫他出来聊一下吧。你过来一下。啊！看见他脸那么黑，心神有问题吗？没有问题的，很正常的一个人，经常就好。有问题，我家不要的哦。放心吧，很正常的一个人。再说了，刚才在我家那边也吃了饭了，现在的话人很清醒的。你你再连坐，我叫叫我儿子出来啊，赶紧的啊。好的啊，儿子，出来一下。哦，有一件事。什么事啊？来来来，教哥，你懂吧？不要怕啊！哦，到到到门口来。来，老牛啊，坐着，过来坐着，坐着。哎呀，这里，这你什么情况？坐过这边来。哎呀，这个美女呢，是带给你相亲的。你看你也三十好几岁了，你老爸都为你这个事情。都愁白了，头发了。我我想要一个黄花闺女，人家就是黄花闺女。你跟她了解一下。我跟你说，别看她现在这样，你跟她换洗一套衣服，洗洗干净的话，很漂亮的。是吗？了解一下啊。美女是哪哪哪里的？六盆水的。六盆水是哪里的？哎呀。贵州那边，贵州那边的，贵贵州了。是啊，你吃辣椒吗？吃辣椒啊。吃吃辣椒啊。吃一点点。我们不吃辣椒的不？我们不吃辣椒，不吃辣椒也可以啊。我这里是广西不？广西啊。是啊。广西，我听这个名字挺好听的不？你你读过书没有？读过一点点。怎么一点点？读过几年级？五年级还是六年级？三年级。三年级啊？对啊。我是二年级的不？你二年级毕业的？是啊。哎，那你两个也差不多是吧？不相上下。我跟你说啊，老牛啊，啊人家有句话怎么说
，有缘千里来相会呀、啊，这是缘分到了，你这是，意思说不用彩礼啊？肯定啦、啊，他家那边是没有人了。如果你愿意的话，明天就跟他去民政局就可以办证了，让人家安心在这里过日子，知道吗？不用彩礼啊？哎，过这边来。哎，不聊天都不懂聊了，现在那么漂亮美女。你现在这个年纪你还不要，是个母的该要了，不要聊太久了，聊这就你没有读过书，聊聊聊去，煲汤了怎么办呢、啊？啊，是，那那这样吧，美女，我们进房间去啊。哎，哎呀，那么直接，上次不懂聊天这个人，那个小叶，你感觉他人怎么样？人还行啊，可以啊，还行是吧？嗯、这个啊，是他老爸，你觉得他这个家庭整体怎么样？还可以哦，环境好啊，空气又好，这样是吧？那你是愿意在他家住吗？跟他过日子吗？愿意。有会土话，愿意是吧？那老年你愿意娶人家吗？我不愿意，愿意。现在我想跟他带他去房间了。哎呀，今晚先再着急。今晚。先杀个鸡煮饭给人家吃啊，先。哦，吃完了，好工作啊。那个老牛还有四叔哦，那个要到位了哦。哦，我我没钱了，叫我爸给转转账给你可以吧？哎呀，你家里没有吗？去拿过来呗！哎呀，真的是老牛啊，你真的是捡到宝了！以后啊，晚上不要看那么多多那个电视，我知道，多加班加班。你老爸想抱孙子了？我那个床是新搞的，哈哈，新新床的不？这这，两百啊，两百就行了哦，多给一点，多多给一点，多给一点。平时人家媒婆介绍的都要两百，一万一都是我的儿媳，我的我儿媳。哎，我跟你说啊，白老师，爱买什么就买什么啊，还是钱你。谢谢。你看以前那么多媒婆带过来都没有一个成的，这次得这个老婆你要珍惜哦，好好的跟人家过日子。那过几天给个猪头你。明天就跟人家去领证，让人家安心在这里过。不啰不啰嗦那么多了，现在不关你的事了，走了。哈哈，那我就先走了，你们好好过日子啊！啊，不用了，你们吃吧。啊，那我先去房间，老爸煮饭，小坤瓜一起煮。你你煮饭，我我带他去房间，我一起煮饭。老婆，我今今天我捡到我老婆了，哎，快快快，哎，什么？你老婆啊？你老婆的话，我人家为什么要跑？嘿，就是我先看到，是我捡到的，捡到了老婆，哎呀，今天我高兴，你快快快快快！我告诉你，不要乱来啊,啊！今天我看见了，我就管定了。我跟你说，就你一个女孩子渣渣，你还多管闲事、啊，关你屁事啊！啊，你信不信我喊人啦、啊？喊喊，这里荒山野岭随便你喊，小心啊！哎呀，一箭双雕也可以啦！哎呀，现在这个，来人啦！来人啦！来人啦！小心梁家破产！喂喂喂喂喂喂喂喂喂,喂,喂,喂！你干嘛呢？干嘛？这是我刚才捡到的老婆啊！什么捡到？什么人？你捡到的老婆，人家都不愿意，人家刚刚都都你你都追着人家跑。哎呦，他看见我啊！哎，可跑是应该的，是不是？所以现在我先看到的。你你干嘛？你想要想要你要这个，我要这个，走开！啊，美女，请问一下天，哎，你是哪里来的？我是外省逃荒过来的。外省逃荒来的？嗯。哎呀，人家我认识他，他一路追着我，都跑了两个山头的。你什么意思？还追人家两个山头啊？你想怎么样？回，多回去做老婆啊！这种啊，多回去啊！叫天天不应，叫地地不灵啊！刚好做老婆又不用钱。哎呀，你说想要老婆，你要通过正规的途径去找啊，你要经过人家同意才行啊。那不是同意把那个那个肚子追大了就同意了，你管他三七二十一啊！有有老婆就是、啊哎，真的是你这种人的思想怎么那么龌龊啊你啊,啊！你不知道这是犯法的吗？那不是。我举报老婆啊，还对不起祖宗呢！我管你犯不犯法，今天这个老婆我要定了。你们两个想干嘛？啊，多管闲事是不是？你要，你要把他带回去的话，你先过我做官，来干什么？不要看你长得大个，我就怕你啊！哎哎哎，说算了，算了，算了，滚！这是是什么说？哎呀，这地皮流氓啊，真的是，怎么这么猖狂？美女，你没事吧？
，那真的是太谢谢你们了，要不然呢，我真的是被他拖着我回家做老婆啊！你你怎么回事啊？你怎么逃荒到这里来了？我们家那边发洪水呀、啊，把我们村庄都淹没了，我就逃出来了。这样子啊？这里是哪里呀、啊？这里是广西，是啊，我怎么走到广西来了？你你家里人吗？我家里人都被淹没了，就剩我一个了。淹没了？是啊。哎呀，这么可怜啊！那你走了多久了才到这里？是啊，有一个多月了。一个多月啊？对呀、啊，我都是走走又睡睡，走走又睡睡呀、啊，我都不知道走到这里来了。天哪，那你你你这一路上你都吃什么呀？我去那些垃圾桶捡别人吃剩下的，要么就是。饿了就摘点树叶吃。哎呀，太可怜了吧！那要不这样吧，我家就在前面，去我家吃碗粥先吧，好吧？那会不会太麻烦你们呢、啊？哎，放心吧，我们不是坏人，啊、这个是山脉我们村的，你也知道。他他是我们村的村长。哦，村长啊，对啊谢谢你这个正义村长救了我啊！哎呀，都是小事情，竟然被我遇见了，你就不要怕。等一下，我把你吃了粥了，你还有地方去吗？对呀、啊，没有、啊。有没有那些呃远房亲戚啊，或者朋友啊？没有啊，我现在身无分文，又没有联系方式，我也找不到他们呢、啊。村长，你平时不是有给人家做媒吗？要不帮他找个家安稳下来吧？那这样子，老是四处流浪的，也不是长久之计呀、啊。说的也是，那也要得人家同意才行啊。对呀、啊。美女，他他是我们村的村长，他是很正义的。他平时呢也给人家做媒，已经做成了好几对了。要不这样子，你应该没有成家吧？还没有。那要不他带你去给你找个门口，让你安安稳稳的住下来，这样子就不用到处流浪了。可是你看我这一身打扮，有谁愿意要我啊？那个美女，你放心吧，现在中国三千多万的光棍。这个不要，总会有人要的。你不去相、啊，你怎么知道是不是？而且一个一个人真正爱你的话，他不会嫌弃你这，嫌弃你那的。那好，你这样四处流浪也不是办法，最好成个渣。你说的对，难得遇到这么好的人。那那要不你跟他去吧？是啊，去我家吃啊，周先，我帮你拿东西。那村长，你带他去了吗？啊，好。我还有事要忙，那美女也谢谢你啊，啊没没事，你你就安心跟他去啊，好、啊，过来吧。那个小林啊，刚才粥也吃饱了，你也答应说愿意跟我去找个人家，你看这个人家的话，你不要看呢、啊，外表比较穷一点，不过的话他人很好的。我不嫌弃的，我这条件我也没得挑，我就怕别人嫌弃我。哎呀，不叫出来了解过，怎么知道嫌不嫌弃？那我叫他出来看一下啊。哎，大炮，谁？哦，大伟，嘿，什么事啊？哎呀，大炮，你在家就好了。哎呀，是这样的，你想不想要老婆啊？想啊，我我老妈老是推推我，叫介绍给我。只要你想就行了，远在天边，近在眼前呢、啊，就这个啊，他是啊，哎呀，怎么有一股味道啊？哎呀，人家是从外省投荒过来的，怎么在门口聊啊？带进去说嘛。哎，来，先先进屋，先进屋，来来来来，哎，进去吧，进去吧，进去吧，哎，来来来来来，哎呀，大炮，怎么这副表情啊？真的是。来坐坐坐坐坐坐。哎呀，哎呀，那个呀，不用抽，不用叫燕姨，不用。来来来，坐坐坐坐。哎呀，大炮，你不看看你现在多少岁了？都三十七八岁了，再不找一个老婆的话，都要进我们村的那个光棍榜了。哎，你这还嫌这嫌那的？还是，还有一股味道啊，实在忍受不了啊。哎呀，哎呀，儿子啊，你看看你啊，差不多四十多岁呀、啊，老妈抱孙子都是想想抱孙子都想疯了啊！人家这个姑娘，你看看长得水灵水灵了，到时候把衣服一换呐、啊，肯定就是一个大美女。就我们这家具，你看看家如四壁，连像样的家具都没有，你还嫌这嫌那？你想打光棍子啊？有一个女人跟你就已经不错了。而且人家小林呢、啊，嗯
今年才二十八岁，比你年轻足足十岁呀、啊！哎呀，看起来还行，但是不知道到底行不行啊！我，哎呀，说的什么话啊？我告诉你啊，这个女孩子，老妈很喜欢。你看，你老妈都喜欢了，你还在这里挑这挑那的，你真的是要气死你老妈吗？你看，你老妈头发都白了。那那那，哎呀，他不愿意就算了吧，哎、也不要勉强。哎，愿意愿意愿意，但是我家的条件啊，如果说要彩礼的话，就是几万块是给不起的。目前还是这样的，人家小林家那边呢、啊，家里已经没有人了，不用彩礼了，只要你真心真意的对人家好，人家就会一心一意的跟你一辈子。不不用彩礼啊？哎呀，不用彩礼，我们也要对人家好。姑娘，你放心，如果你跟了我儿子的话，我一定把你当如亲生女儿一样来看待的，你放心。好。那小林，你觉得这个人家怎么样？我觉得挺好的，也靠谱，适合过日子。关键这个妈还对我这么好。<笑>你看嘴巴多甜，赶紧去领人家进去。哦，开个房间呐、啊啊！要不我去杀个鸡给你们吃？哎，对对对对，行不行？我我我赶紧去家族老母鸡回来啊！啊，你们坐着坐着啊！来来来来，哎、啊，我们去帮忙嘛！好，那也谢谢你啊，帮我找到一个好归宿啊！没事，以后啊，我再也不用四处流浪了。哎，只要你们过得幸福就好了啊！来，过去看一下。哎呀，哎，宴席不用送了。哎呀，要送了，要送了。你看看儿子吧，我就说嘛，梳妆打扮一下，果然呢、啊，长得又漂亮又贤惠呀、啊。大炮啊，这次啊，你真的是捡到宝了，要好好珍惜人家。是啊，多亏你啊，还是你眼光，眼光高啊。哎，大飞呀、啊，我家来，为了感谢你给我家大炮介绍了一个这么好的老婆，来这一点点，就笑纳。哎呀，燕姨，你们家也不容易。这样吧，我就拿两百块当做利是，一丝一丝就行了。这个你拿回去，好好，哎，拿回去。到时候啊，大炮跟那个小林啊有孩子啊，又要用钱，花花费又要高，是不是？以后过日子还是要紧凑一点的。你看，当上村长的人就是不一样，看说话不但有内涵啊。还会是不是体贴人啊？哎，那大炮明天就跟那个小林去民政局把证给领了，让人家安心的在这里过日子。来，好，行行行，那那我进去再杀个老母鸡，让他补补身子。啊，好，那我们就不多留你了。好，好，回去吧。走走走。哎呀，能看见你这么幸福，哎呀，也算是做了一件好事吧。嘿嘿，来，迈过来。算了吧，哥，没有用的。算什么算？今天老婆必须帮你讨回这个公道。真以为我们娘家那边没有人了吗？哎呀，都出去打工一年了，回来我才知道你离婚了。我不想让你担心嘛。担心？有什么事跟哥说，跟家里说，不要怕。出来，老刘，出来。谁呀、啊？出来。哎呀，你什么意思啊？哎啊，干嘛呀？哎，听到了，你是谁呀、啊？听到里面去。我我是他未婚妻啊，我们今天要去领证啊。未婚妻啊？哎呀，跟我妹离婚了一年了，掉头就想娶一个，是不是？怎么样？那你想怎么样？现在？怎么样？小孩小孩都三四个了，你说离就离，离婚就离婚就离，你你看一下，你自己看。我妹在你家没有功劳也有苦劳，这些年不是我妹照顾来你家，帮你照顾父母，把你这个家里里外外处理的好好的，你倒好，出去赚到钱了，马上掉头就把我妹一脚踹开，又想娶过一个，现在离婚了，我跟他已经撇清关系了，你脚上门来有什么意思？你脸皮那么厚。我脸皮厚，我的脸皮没有你的厚。像是你这这种渣男、负心汉啊！今天的话，我过来，必须要讨到那个孩子的抚养费。四个孩子，一个孩子的抚养费，一个月最少要给两千块。你问问他当初怎么说，他离婚当初净身出户。你现在为什么带你哥过来闹事干什么？
他净身出户，他是什么原因？那是你硬逼的。哎呀，不是你逼他，他会签字吗？人家有句话怎么说呢？再穷，不去家中口；再富，不会抛弃那个周康之妻。你倒好了。哎呀，有两个臭钱就了不起啊！我跟他一离过婚了，哎，没有感情的，性格也不合，是。嫁过来你家的时候，你是怎么对她的？哎呀，这么漂亮，要洗一下衣服都不舍得让她洗。现在好了，我妹被疼黄脸婆，带了几个孩子，为你这个家付出了多少？哎呀，有两个臭钱就了不起。你不要来这里逼逼赖赖，我跟你说，你在这里叫一叫，等一下打电话叫村长过来处理。你叫，你随便叫，你叫谁来？今天的话，那个抚养费都要给。起来了。哎呀，你不是跟我说你没有结过婚吗？那是善意的谎言。还善意的谎言？哎呀，<笑>原来你前面都有三个孩子了，你居然瞒着我。那，你跟人家结婚，没有一个孩子都跟你了。哎、他竟然，叔父，他他他小孩他，他他养的时候。你居然能做到这种地步，连自己的亲生孩子都不要。哎呀，都是生女儿了！哎呀，四个女儿了，还要那么多干嘛？美女呀、啊，我跟你说啊，你嫁到这种人呐、啊，你会后悔的。我妹就是你最好的下场。以后啊，到时候你变成黄脸婆了，她照样出去，会另找一个。开什么玩笑？我跟她是真爱的，还,还真爱。哎呀，我妹那时候她也是这样说的，对我妹是真心的，是真爱的。现在呢，哎呀，小孩都五六岁了，大的。你说他生的都是女儿，那以后我跟你在一起，我也连续生几胎都是女儿呢？你是不是也一样会把我抛弃啊？现在都什么年代了，二十一世纪了，你竟然还有重男轻女的思想？最主要是他那个肚子不争气而已，还不争气，生了四个女儿、啊，你以为一个女人容易吗？啊，生男生女是。一个女人能决定的吗？这个是两个人的责任，不单单是一个人的方面。我跟你说，你种瓜得多，得瓜；种豆得豆。哎呀，你自己播的种，你还要赖谁呀、啊？真的是，你抛弃你的超康之妻不说，你居然还是个负心汉，生儿不养，父之过啊！连你自己的小孩你都不养。抚养费一分也都不给，你配为人父吗？啊！亲爱的，我们我省这些钱下来，不也是为我们买车买房，为我们以后的生活做打算，是吧？我告诉你做打算，美女，我跟你说啊，我妹嫁过来的时候，她父母还在，那时候她父母卧病在床的时候，都是我妹端屎端尿，还有的话，平常时出去。种的那些粮食都是我妹在家养猪种田，她出去拼搏，不然的话她会有今天吗？现在就像是那种白眼狼一样，我妹生了几个孩子也不容易，她都好有两个臭钱了，就把我妹给一脚踹开，她父母现在也不在了，嗨、哎、呀，嗨、哎、呀，一个巴掌拍不响，你不要单方面的在这里说，啊，你哪句你看见了，她做了那么多。麦，不要怕，老实跟哥说，是不是这样子？没有这回事，是不是？不要怕他。老牛，我没想到你是这种人。今天通过他们过来，我已经了解清楚你这个为人了。你趁着我们今天还没领证，趁早结束这段感情吧。哎、我们以后。不要来晚了，你这种人也不值得我托付终身。我以后嫁给你了，我的，我的一生就相当于毁在你的手上了。陈妹，你听我解释好不好？我所做的一切都是为你好，为我们以后做打算、做着想而已。为了我好，那不是为你啊？是谁？以后我成黄脸婆了呢？啊，我生了孩子，身材走样了呢？你是不是也一样把我抛弃？他现在。这种样子就是我以后的下场，绝对不会。我可以对天发誓，如果是的话，五雷轰顶，五马分尸。还还有我所做的一切都是为你好的。你看，为跟了，为了跟他离婚，娶你，你所以说都是为你好啊。那个美女啊，现在你也看见了，她这个台词的话一模一样。六年前跟我妹说的一模一样，现在她五马分尸了吗？啊，她五马分尸了吗？
这个太不要脸了，要脸皮的妻子后啊！如果发誓有作用的话，你早就劈成两半了。行了，从今天起不要再联系我，我们这个镇也不领了，到此为止。什么？不要走啊！什么？哎呀，还要走啊？分得好啊，分得妙，这就是你该收的的下场。还有那个抚养费，四个小孩的抚养费，一个月八千，十二个月了。九万六，算了算了算了算了算了，我跟他复婚，可以了没有？哎呀，起来了，来来来，我跟你说，婚不是你说离就离，复就复的，像是你这种渣男、负心汉呐、啊，也不值得我妹为你托付终身。以后啊，他跟你复婚呐、啊哎，不知道还要遭受多少的罪。哎呀，人家都说了，夫妻吵吵架，从头吵架从尾。你不要在这里跟我嬉皮笑脸了。今天那个抚养费不拿出来的话，哪里你别想走。那拿出来，你你你问他，他愿不愿意付款嘛？愿意付。我不想和你过了、啊，你真的已经把我的心给伤透了。你看，你看，把我妹的心给伤透了。我跟你说啊，像是你这种人呐、啊，就得活该单身一辈子。把钱拿出来，抚养费。全部征交在这里，以后每个月准时打八千过来。还有这些烂人，嘿呀，这种负心汉、渣男，我跟你说，到时候孩子抚养到十八岁之后，我也不可能让孩子再嫁你一声爸爸。来，老妹走，回家。老婆，付款吧。老婆，回去。休息一会。嗯，你你你从哪里过来的？我从外省过来的，逃荒过来的。逃荒呢？逃荒吗？嗯，这年代还有逃荒呢？不会是骗子吧？没有，我不是骗子。你们有没有吃的？行行好啊，给点吃的吧。我几天没吃东西了，好饿啊。这这小孩。几个月了？哇哇叫！小孩有八个月了，八个月了。嗯、哎呀，你真是这么可怜。嗯、那你，那你带着小孩，你可以回娘家那边去啊。怎么愿意逃荒呢？家里没有人了吗？要是能回去，你以为我想逃荒啊？我家里没有人了，现在只剩下我们母女俩相依为命了。老公也去啦？没有老公啊，老公把我抛弃了，我家外甥，呃、哎，他把我抛弃了。哎，不要哭，不要哭，你看你小孩要哭，你要哭的，搞得。你们问起我，我又想想起那个伤心事了，我忍不住要哭啊。你你先别哭先。哎呀，那种男的把你抛弃了，也没必要再为他流眼泪了，是不是？是。我现在只想把我的小孩养活。我、哦、你们行行好啊！我现在走投无路了，身无分文。我小孩没有吃的了，我吃不吃不要紧，你们给一点我小孩吃吧。哎，美女，我家什么都有，粥也有。那个饭也有，等一下要吃的话，可以在我家吃啊，姐。啊、那你不过，不过你这样流浪下去，对这个小孩，那个营养他也不良啊，是不是？对呀、啊。可是我能怎么办啊？我只能过一天算一天了。你今年多大啦？我今年二十八。二十八。二十八岁啊。嗯。哎呀。这样吧，我是这条村的村长。如果你不想流浪了，想找个家的话，我可以帮你在附近找一个好人家。真的吗？我想。
想找一个家，我做梦都想。想是吧？那你那个证件有没有在这里啊？啊有啊，在这里面什么证件都带着呢。哦，都有户口本，还有那个离婚证啊。我本来想找份工作的，可是人家看到我这样子，又说我臭，还有带上这个小孩，他说我怎么工作得了啊？所以我只能选择逃荒了。那那行吧，这样啊，先去我家吃碗粥先吧。老婆，你带他进去吃碗粥去。来进来、啊，你不要碰我，我没事没事，来进来。喂，老牛啊，赶紧到我家一趟，好事。对，你想要老婆就快点过来啊！好好好好。哎呀！喂，大伟，你什么好事啊？你说要要要老婆就过来。哎呀，你家表妹回来了，是不是？天大的好事。你想不想要老婆啊？肯定想啦、啊，就是你你家的表妹是不是那个啊？大波人是不是回来了？不是我表妹，你想要老婆的话，只要你开金口，今天你就马上就有老婆了。你说我这个年纪了，再不要老婆的话，上光棍榜都有有我名字啦。哎，那行，那你等一下啊，老婆，老婆，把把那个美女带出来。美女，啊，带出来一下。美女吗？哎。来来，老娘，这个，什么意思啊？大飞呀、啊，你是什么眼光的？你说是美女，她是美女吗？怎么不是啊？人家才二十八岁，抱着一个小孩子，肯定是离过婚的。哎呀，离过婚又怎么样？你今年都三十八了，马上就四十了。他是哪里人啊？他说是我们隔几个县的，我也不知道。他说是那个哪哪个县呢、啊？旺旺县。旺旺县那边的。嗯、在外省。之前在贵州六盆水那边。嗯。然后离婚了。哎呀，离过婚了，要是你看这个样子，哎呀，那刚才我靠近他有一股那个臭味。你怎么说话你啊？一把一把年纪了，还嫌这嫌那。不是，早些你要美女，我以为真的是美女，这这种有有夫之妇的，不不不要。人家离婚离干净了，怎么有夫之妇？离过婚的，记忆不好啊。而且我跟你说啊，现在男多女少的时代，你现在还挑三拣四的，活该你单身。反正你说这是什么话？我有有有一大大飞的这个老老表。那个大波连呢？大波连，你就想嘛，人家有条件，人家会嫁给你呀、啊，会嫁给你这差不多四十岁的老头啊。我讲的也蛮帅呀、啊，那不了解一下、啊？算了算了算了。哎呀，我看，哎呀，这龙。村长算了，不要勉强人家，勉强没有幸福了，算了。那个，刚才你说叫什么名字啊？我叫小芳。哎呀，没关系，现在中国三千多万的光棍。这个不要，总会有人要的。我们村很多那些有为青年的，等一下，这样吧，那个粥也吃了。等一下，你换上我老婆的衣服，然后我带你去。我们村逛一圈，我们出不行，我再带你去隔壁村去。是啊，是啊。那怎么好意思呢？还是我有很多衣服呢。是啊，平常时我下乡的话，也认识有很多有为青年，都有三十几岁的，还没结婚的，家里面。老爸老妈也催着结婚的，我跟你说啊，像你这样身材，稍微一打扮，就说带着孩孩子，人家都会愿意的。对呀、啊，总会找到一个好男人的。而且五官也挺好，来进去吧，我我找衣服给你梳洗一下。哦，那那我就试一下。啊好。